ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജല ദൗർലഭ്യമാണ് ഇന്ത്യ നേരിടുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി പ്രദേശങ്ങളും ഇന്ന് വരൾച്ച ഭീഷണിയിലാണ് ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ പകുതിയിലേറെ ഭാഗങ്ങളിലും കടുത്ത വരൾച്ചയാണ് നേരിടുന്നത് പകുതിയിലേറെ തടാകങ്ങളും വറ്റി വരണ്ടു കഴിഞ്ഞു പല നദികളിലെയും തടാകങ്ങളിലെയും വെള്ളം പലയിടത്തും അസാധാരണമായ വിധത്തിൽ താഴ്ന്നു കഴിഞ്ഞു ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പും കുറഞ്ഞു ജലജീവികളുടെ വംശനാശമാണ് മറ്റൊരു ഭീഷണി കൃഷിക്കാവശ്യമായ ജലം ലഭിക്കാതെ വരുന്നതോടെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് വലിയ ഭീഷണിയും ഉയരുകയാണ് ജലനിരപ്പ് അതിവേഗം താഴുന്നത് കൊടും വരൾച്ചയ്ക്ക് വഴിവെച്ചേക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മൺസൂൺ മഴയിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ശതമാനത്തിന്റെ കുറവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മൺസൂൺ വൈകിയതിനാൽ പലയിടത്തും വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് വൈകിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ തൊണ്ണൂറ് പോയിന്റ് ആറ് ലക്ഷം ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയത്ത് ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് കോടി ഹെക്ടറിൽ വിത്ത് വിതച്ചിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തിന്റെ കുറവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പ്രധാന ജല സംഭരണികളിൽ മൊത്ത സംഭരണ ശേഷിയുടെ പതിനേഴ് ശതമാനം വെള്ളം മാത്രമാണുള്ളതെന്ന് ജൂൺ ഇരുപതിന് ജലശക്തി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു കേരളം തമിഴ്നാട് കർണാടകം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് മധ്യപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര ത്രിപുര പശ്ചിമബംഗാൾ ജാർഖണ്ഡ് രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജല സംഭരണികളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വെള്ളം കുറവാണ് രാജ്യത്തെ പ്രധാന നദികളായ ഗംഗ കാവേരി കൃഷ്ണ സബർമതി തബി എന്നിവയിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞു മഹാരാഷ്ട്ര തമിഴ്നാട് കർണാടകം തെലുങ്കാന ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കടുത്ത വരൾച്ചയാണ് നേരിടുന്നത് വേനൽമഴ കുറവായതും തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം വൈകിയതുമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും കടുത്ത വരൾച്ചയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയതെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാലവർഷം കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിലയിരുത്തുന്നു ഒഡീഷ ജാർഖണ്ഡ് പശ്ചിമബംഗാൾ ബീഹാർ ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അവസാനമാണ് കാലവർഷം എത്തിയത് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ കർണാടകം തെലുങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കാലവർഷം ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ജൂൺ രണ്ടാം വാരം മഴ എത്തിയെങ്കിലും പിന്നീട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അവസാനത്തോടെ മഴ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതേ നില തുടർന്നാൽ ഡൽഹിയിലും ചെന്നൈയിലും ബംഗളൂരുവിലും ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് നഗരങ്ങളിൽ ഭൂഗർഭജലം പൂർണ്ണമായും വറ്റിവരളുമെന്നാണ് നീതി ആയോഗ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് അടിയന്തരമായി ഇവിടങ്ങളിൽ ഭൂഗർഭജലം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വലിയ വരൾച്ചയാവും നേരിടുക വായു ചുഴലിക്കാറ്റ് കാലവർഷത്തിന്റെ സാധാരണഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തി കാലവർഷം ആരംഭിക്കുന്നതും വൈകി ഇപ്പോൾ മധ്യപ്രദേശിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു വളരെയധികം ഈർപ്പമുള്ളതിനാൽ ഡൽഹിയിലും അടുത്തു തന്നെ മഴ പെയ്യും ജൂലൈ ഒന്നിന് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കാനിടയാക്കും അതിനാൽ ആശങ്ക പിഴേണ്ടതില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു ലോകത്ത് ലഭ്യമായ ശുദ്ധജലത്തിന്റെ നാല് ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് വ്യാപകമായി ജലം ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർഷിക രീതിയും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വ്യക്തിഗത ഉപയോഗവും വ്യാവസായിക ഉപയോഗവും ഭൂഗർഭജലം കുറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്